都说女明星有一个共同特点，那就是想要嫁入豪门。今天小野要为大家介绍的这位女明星，她曾经是台湾的甜心公主，但是在遇到豪门后，六年狂生四娃，仍没有拿到一张豪门的入场券。此前更是被王思聪暗讽为单亲妈妈。面对外界的不理解，她却一直为男友辩解，到底是无奈而为，还是甘之如饴？现在就请跟随小野一起走进这场豪门虐恋。可能已经有朋友猜到，今天小野要为大家介绍的两位主人公了。女星吴佩慈和富商纪晓波。都说吴佩慈黏着纪晓波不放手，但是实际上，最开始主动的人并不是吴佩慈，而是纪晓波。一开始认识的时候，吴佩慈着实看不上纪晓波，这并不怪吴佩慈。两个人的成长差距实在是太大了。姐姐允许小野为大家介绍两个人的生活环境。吴佩慈出生在台北一个富庶的家庭。家里有钱，吴佩慈自然没什么压力。从小到大，父母对她几乎是有求必应，穿名牌衣服，背名牌包包，这些在常人看来遥不可及的事情，对吴佩慈而言就是一句话的事儿。但是上帝是公平的，吴佩慈虽然出生优越，但是她的成绩却一塌糊涂，在班级几乎是垫底。无奈之下，父母将初中毕业的吴佩慈送到了艺校学习。因为脸蛋漂亮，身材火辣。吴佩慈进入艺校后，很快就以歌手的身份出道。年仅十九岁就发布了三张专辑，虽然没有引起轰动，但是对于新人而言，已经算是幸运了。后来，吴佩慈觉得歌手太累了。发专辑那段时间，天天都要待在录音棚里。为了保护嗓子，日常还得忌口。从小到大没吃过苦的吴佩慈，毅然决然地做出转型的决定。在很久之后，吴佩慈做客小 S 和蔡康永的综艺节目《康熙来了》。三个人聊天的时候，谈及这次转型，吴佩慈一脸淡定地表示：“就是不想当歌手，不想唱歌了呗。”一脸的云淡风轻。在他看来，家庭是自己最好的保护伞，待在娱乐圈只是因为没事做，给自己找找乐子。从小就泡在蜜糖罐子里的吴佩慈，比其他人更知道金钱的重要性。他也明白自己随性而为的底气来自于金钱。他曾经放下豪言，称自己不会和上班族交往，因为平时自己出行坐的都是飞机的商务舱。纵观吴佩慈的历任男朋友，也是一个个水涨船高。日本料理店的老板 Ted， 设计师苏典中。富豪施明庭，虽然可能有的人不是传统意义上的帅哥，但他们都有一个特点，就是有钱。这也就不难解释为什么之后知道纪晓波的财力后，宁愿为他生孩子，无名无分也要跟着男方了。不难怪一开始的时候，吴佩慈看不上纪晓波。纪晓波出生在东北，在吴佩慈一掷千金的出门买买买的时候，纪晓波还在为了生活而忧愁。如果硬要将两个人拉上共同点，小野觉得那应该就是两人读书时候的成绩都不好。纪晓波出生在东北，不会读书，但很喜欢混社会。初中还没读完就辍学了。当时的纪晓波性格乐观爽朗，虽然在东北小有名气，是一群人口中的大哥，但是他绝对想不到，彼时电视里又唱又跳、青春靓丽的女明星会和自己扯上纠葛。少年时期的纪晓波说的难听些，其实就是个小混混。稍微大些后，深谙在东北没啥发展前途的纪晓波，孤注一掷。跑到了澳门，一头钻进了澳门赌场。能到澳门赌钱的人，一般都是大老板，非富即贵。那时候支付宝、微信转账还没有现在这么发达，老板们一般都是拎着现金跑到澳门来赌博，所以这个时候他们一般都需要找一个小弟来帮忙拎箱子，同时赌场也需要这些小弟来帮忙拉拢大老板，介绍他们来自己的赌场。而没权没势的纪晓波刚刚来到澳门，只能从小弟开始做起。其实小弟这个工作说好做也好做，因为大老板一旦心情好，就会给一笔价格不菲的小费。但是除了好处多，平时碰到更多的还是赌场之间的利益冲突。据说他现在身上还有几块疤痕，就是因为当时业绩太好，被其他中间人嫉妒用刀砍伤的。要说纪晓波真正的发家史，就要从这个时候开始了。纪晓波手上有一位老板，想要从赌博中获利，但是出于某些原因不想出面赌博，所以希望找一个中间人帮自己操作。纪晓波向老板毛遂自荐了自己，因为聪明灵活，人很讲义气，同时在赌场工作的时间久，对周围的环境也熟悉，所以老板决定让纪晓波试一试。有了资金的支持，再加上自己本身头脑灵活。
。纪晓波开始书写自己在赌场上的传奇，赚的第一桶金的他，更没有局限于赌场，而是将钱拿来投资。也可能他确实足够幸运，经他投资的几个项目，几乎都实现了暴利。至此，纪晓波完成了自己从混混到拎包小弟，再从拎包小弟到成功商人的三级跳。在小野介绍完吴佩慈和纪晓波的经历，大家应该也不难理解为什么小野在最初的时候说吴佩慈看不上纪晓波了吧？其实一开始，纪晓波的目标并不是吴佩慈，只读过初中的纪晓波在自己成名后最怕别人说他没文化，所以纪晓波希望能够找一个有内涵、有文化的女朋友。这一点，小野认为从纪晓波历任的绯闻女友就可以看出来，比如紫薇格格、林心如，典雅大气、妥妥的书卷气。再比如，圈内有名的高学历美女杨公如，毕业于加拿大约克大学，主修工商管理。但是实际上，纪晓波的眼光还要更高。他心中的女神是老徐徐静蕾。据说纪晓波初识徐静蕾是在一次朋友家的晚宴上，当时徐静蕾早已经名声在外。纪晓波看到她的第一眼，就觉得自己一定要追到这个女人。但是无奈，徐静蕾自己本身就是豪门。当导演的这几年更是赚得锅满瓢满，哪里能被纪晓波的糖衣炮弹所俘获？但是毕竟吃人嘴短，拿人手软。早在最初见面的时候，徐静蕾就察觉到了纪晓波的意思。同是一个圈子的人，为了不把关系搞得太僵，同时也不想欠下人情，落人口舌，于是就将朋友吴佩慈介绍给了纪晓波认识。这时候的吴佩慈早已经不是当初那个只懂得撒娇耍脾气的小女孩了。在经历了数段失败的恋爱后，他更加坚定了自己要钓金龟婿的想法。同时，吴佩慈在圈里混了这么多年，更是明白富豪的心理，管理颜值和身材的同时，也格外注重对内在的包装。这一点，从他在艺校毕业后，再到纽约大学附设语言学校、天主教辅仁大学哲学系进修，就可以看出来一二。吴佩慈的学历虽然比不上徐静蕾，但拎出来糊弄人也还说得过去。所以这个时候，纪晓波将目标转移到了吴佩慈的身上。在这里，小野就要和大家说一件趣事了。据说当时纪晓波刚开始追求吴佩慈的时候，吴的美女是看不上他的，总觉得这就是个暴发户，凭什么追我？随着纪晓波追求攻势不断增强，吴佩慈惊讶地发现。哦，原来这个男人这么有钱，这才答应了下来。那么，到底为什么先前看不上纪晓波的吴佩慈，在为男方生下四个孩子后，仍然嫁不进豪门呢？小野认为有如下几个原因：第一个嘛，应该就是纪晓波算准了吴佩慈，就算是不结婚，也不敢和他分手。对于吴佩慈而言，虽然没拿下这一纸婚书，但是他现在的生活和豪门富态并没有什么两样。这一点，小野认为，从吴佩慈在社交网站上发出的动态可以看出，平日里过着插插花、养养孩子的生活。同时，从确定关系开始，吴佩慈就放下了身段，将自己贬低到了尘埃。此前，在某次采访中，吴佩慈就公开坦言，觉得是自己付出的不够多。之后，为了表明真心，更是为了纪晓波六年连生四子，其中的三个孩子还是剖腹产，小野不由感叹，作为女朋友的吴佩慈实在是太拼了。第二点，小野认为是吴佩慈没有搞定婆婆。纪晓波的母亲是谁？不仅手握重金，更重要的是，她还是奥巴马接见过的女人。这样一个精明的女商人，对于像吴佩慈这样一心想嫁入豪门的女明星，见过的实在是太多了。也正因为如此，纪晓波的母亲从始至终都没有真正意义上的承认过吴佩慈。此前，吴佩慈晒出过纪晓波妈妈和奥巴马的合影照，并公开喊出了“我骄傲的婆婆”。本来是一副温馨的画面，却被网友嘲讽：“还没结婚的也能叫婆婆，不是应该叫阿姨？”因为此事，吴佩慈一度陷入了全网嘲讽的境地。但是，纪晓波的母亲从始至终都没有站出来为吴佩慈说过一句话，足以看出两人的关系。此后，吴佩慈更是以跪舔的姿态在讨好婆婆。不知道大家是不是还有印象？吴佩慈曾经倒贴十亿买龙庆祝婆婆八星酒店开业，却依旧没有得到婆婆的一句赞赏。长得美，家里有钱，本来可以打出一张女王牌的吴佩慈，硬生生的打成了女仆牌。小野也不知道是该为她高兴，还是为她惋惜。但是毕竟如人饮水，冷暖自知，其中滋味应该只有吴佩慈本人体会的最为深刻了吧。我是爱生活、爱刨根问底、追求真相的娱乐圈名侦探小野。就此别过，咱们江湖再见。